காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை தடையில்ல போக்குவரத்து சேவையின் முன்னணி நிறுவனம் சாய் கிருஷ்ணா டிரான்ஸ்போர்ட் மாதவரம் சென்னை எவ்வளவு எதிர்ப்புங்க கமலோட முடிவுக்கு நான் எதிர்பார்க்கலங்க என்னமோ கொலை குத்தம் பண்ண மாதிரி விமர்சனம் பண்றாங்க நான் கலைஞரின் மகன் அப்படின்னு ஸ்டாலினுடைய குரல் வரும் கேட்ட அப்புறம் தான் ஒன்னும் கோபம் ஆடுவார் குரல் வேற வரும் அதுல அரசியல் சொல்லுவார் ஏனென்றால் நான் கலைஞரின் மகன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே டார்ச்சி அந்த கலைஞரின் மகனாக இருக்கக்கூடிய நான் சொன்னே பேட்டியை போடுறாங்க அவர் கேக்குறாரு நான் இப்படி எடுத்துக் கொள்ளட்டுமா இனி வருங்காலத்தில் திமுக அல்லது அதிமுக கூட்டணி இல்லை என்றது இல்லைன்னா சந்தேகம் இந்த கேளுங்க அப்படின்ற ஜனங்களை நோக்கி எல்லாம் கை தட்டுறாங்க நாங்க என்னடா பண்ணோம் விமானம் பேச வச்சுட்டு போயிட்டு இப்ப கூட்டணி ஆகிற சரி காங்கிரஸ்ல சீட்டு கேட்ட அடிதடிகள் தொடங்கி விட்டனவா யாருமே தமிழ்நாட்டில் இல்லாங்க எல்லாம் டெல்லியில் இருக்கிறாங்க அப்படியா சீட்டு யார் யாரெல்லாம் சீட்டு ஆஸ்பிரேட்ஸோ அவங்கெல்லாம் போய் டெல்லியில் கேட்க வேண்டியிருப்பாங்க எனக்கு ஆர்ஜிபி அவர் தெரியும் எனக்கு கார்கே ஓனர் இருக்க கார் டிரைவர் தெரியும் இப்படி நடக்கும் போய் இதெல்லாம் போற பாரு அவரு தான் ராகுலுக்கு துணி துவச்சு போடுறவர் அவரோ புச்சே நாலு துணி புது சட்டையை எடுத்துக்கிட்டாரு சரி அதிமுக கூட்டணி என்ன சார் திருப்பறையிலே இருக்கு யார் வராங்க நீ தான் சொல்லணும் நீ சரி கூட்டணிக்கு யாரும் வரல தனியா உட்காந்துருக்காங்க அதிமுக கூட்டணியில எந்த எட்டு தொகுதிய நம்ம நாம போட்டியிடல் ஆட்ட லெவலுக்கு முந்தா நாள் வரைக்கும் பேசிட்டு இருந்தாங்க கூட்டணி என்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லைன்றத தெல்ல தெளிவா சொன்ன உடனே இவங்களுக்கு இல்லதான் போல இருக்கு கூட்டணி என்ற முடிவுக்கு வர்றாங்க மறுநாள் இந்த நோட்டீஸ் வர்றது எப்படி பாக்குறது சொல்லு நிம்மதியா இருக்கும் <laughs> 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 இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு திமுக கூட்டணி உறுதியாகி விட்டது அதிமுக கூட்டணி இழுபறியில் உள்ளது பாஜக கூட்டணி இன்னும் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் யாருடன் கூட்டணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல் இரட்டை இலை சின்னத்தை முடக்க அதாவது ஒருவர் வந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ஒரு மனையை அழைத்திருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் அந்த மனுவுக்கான விளக்கத்தை கேட்டுள்ளார்கள் இது குறித்தும் பேச இருக்கிறோம் வாருங்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் இல்லையோ இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னல்ல பாஜக திமுகவுக்கு உதவி செய்யுது அப்படின்னு சிஏஏ அவங்க எலக்ட்ரல் பாண்டு தப்பிக்கிறது ஏதோ ஒன்று இங்கே வந்து டிஎம்கேக்கு இதை ஒரு பெரிய பிரச்சாரமாக தூக்கிட்டால் ஜாபர் சாதிக் மேட்ரு கீழே போய்விடும் உண்மையிலேயே பாஜக கரெக்டாக பண்ணணும்னா ஜாபர் சாதிக் மேட்ரை பெருசாகிற வேலையை பண்ணணும் இதை விட்டுட்டு ஏடிஎம்கே கரெக்டாக கூட்டணி இல்லை முற்றிலும் உறவு இல்லை அப்படின்னு அறிவித்த பிறகு கிட்டத்தட்ட அவங்க அந்த முடிவுக்கு இனிமேல் விட்டு கேட்டால் வேலை கேவான்ற டைமில் ரெட்டை இலை சின்ன சம்மந்தமாக யாரோ ஒரு நபர் அவர் வந்து ஓபிஎஸ் நான் கூட ஓபிஎஸ் தான் நினச்சேன் இல்லை யாரோ ஒரு நபர் கொடுத்ததை வச்சு எப்படி வழக்கம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா முடக்கிறது ஐடியா வந்துட்டாங்களா நீங்கள் சொல்கிற ஏற்கனவே பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க இது ஆம் டெஸ்டிங் டெக்னிக் தானே முத்தலீஃபு இந்த பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இங்கே இருக்கிறேன் எனக்கு டிஎம்கே பிடிக்காது உதவி சூரியன் சின்னத்தை ஸ்டாலின் கையெழுத்து போடக்கூடாது ஃபார்ம் பில் அப்படின்ட்டு நான் எழுதுனேன்னா இது ஒரு மூதே வேலை உனக்கு வந்து தூக்கி போடுவாங்க இப்படி தான் பண்ணணும் ஓகேவா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கால் ஃபார் பண்ணுறீங்க இப்போது நீங்கள் சொன்னது மாதிரி ஓபிஎஸ்ன்னா அவர் முன்னாள் கட்சியில் இருந்தவர் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்தவர் இன்னொன்று சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்காருக்கார் இன்னொன்று கூட ஒரு அஞ்சு பேர் வச்சுருப்பார் நிலைவு தாங்கள் வச்சுருப்பார் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வச்சுருக்கிறாரு இல்லை அதிமுக நிர்வாகினே வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க இருக்காங்க பாருங்கள் நான் தான் உண்மையான அதிமுகன்னு சொன்னால் தெர் இஸ் சம் ஸ்டேச்சர் சம் லோக்கஸ் ஆமாம் யார் கட்சியில் இருக்காருன்ட்டு யாருனே தெரியல ஒரு உறுப்பினராக கூட இருக்கலாம் இதுக்கு விளக்கம் கேட்பதை தான் சந்தேகத்தோடு பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன் இது எப்போ நடக்குதுன்றதை நான் பார்க்கணும் நாம தான் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கடைசி வரைக்கும் அதிமுக கூட்டணி வேணும்ன்ட்டு பிஜேபி முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தது பல்லடம் கூட்டத்தில் அம்மாஜி அப்பாஜி ஜெயலலிதா ஜின்ட்டு இவர் சொன்னதெல்லாம் அதோட நீட்சின்றதெல்லாம் நாம் பதிவு செஞ்சுருக்கோம் அண்டு இவங்க பிஜேபியில் அதிமுக கூட்டணியில் எந்த எட்டு தொகுதியை நம்ம நாம போட்டியிடல் ஆண்ட லெவலுக்கு முந்தா நாள் வரைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க நேற்றோ நேற்று தான் நினைக்கிறேன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏகமனதாக எடுக்கப்பட்ட முடிவு முந்தா நாள் சாரி முந்தா நாள் சொன்னார் ஏகமனதாக எடுக்கப்பட்ட முடிவு கூட்டணி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லைன்றத தெல்ல தெளிவாக சொன்ன உடனே தான் இவங்களுக்கு இல்லைதான் போல இருக்குது கூட்டணி என்ற முடிவுக்கு வர்றாங்க மறுநாள் இந்த நோட்டீஸ் வர்றது எப்படி பார்க்குறது சொல் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அருண் கோயிலோட ராஜினாமா எப்படி பார்க்குறீங்க சார் ஆக்சுவலாக நான் அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏன்னா 
பாஜகவில் யார் எந்த அதிகாரியை எங்கே நியமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் யார் வந்து நான் சொல்கிறது கேட்குறாங்களோ அவங்கள தான் அறிய அதிகாரியாக நியமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உச்சநீதிமன்றம் வரைக்கும் அந்த வழக்கு போயிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு அருண் கோயிலுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ரெஷர்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அவர் அது இல்லை என்னால் இதெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிருக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து இதுவும் ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கலாம் அதனால் அவர் ராஜினாமா பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு நான் பர்சனாக நினைக்கிறேன் இது எலெக்ஷன் கமிஷனர் லெவலில் எடுக்கப்படாது இந்த மாதிரி முடிவுலாம் கீழே வந்து டெப்டி கமிஷனர்ஸ் அப்படின்னு சின்ன சின்ன லெவலில் டெப்டி செக்ரட்டரி கார்டரில் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களே எடுத்திருக்கலாம் பட் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சதி செயல் இருக்கிறது என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் கண்டிப்பாக இருக்குது சார் அருண் கோயிலோட ராஜினாமான்றது கொல்கத்தா எலெக்ஷன் கண்டக்டிங் சம்பந்தமாக ஒரு சிக்கல் அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது பிரச்சனை அங்கே என்னென்னா அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து அதுவும் வந்து அங்கே எப்படியாவது ஆய்வுக்கு போகிறாங்க ஆய்வுக்கு போகிறாங்க அங்கே இவர் பாதியிலே ஆய்வு முடிச்சுட்டு இவர் கிளம்பி கிளம்பிட்டார் ப்ரெஸ் மீட்டில் உட்காரல உட்காரல எனக்கு உடம்பு சொல்லுன்னு அவர் வந்து சிசி அவர் சொல்கிறார் இவருக்கு உடம்பு சொல்லி இவருக்கு உடம்பு சொல்லுன்ட்டு ஆனால் இவர் சொல்லிட்டாரு அங்கே வந்து மூணு நாலு ஃபேஸில் நடத்துவாங்க அங்கே நார்மலாக பிஜேபியோட எலெக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது அஞ்சாறு ஃபேஸாக எங்கெங்கெல்லாம் இவங்க ரொம்ப அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பிரதமருக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நாலு அஞ்சு ஃபேஸாக பிரிப்பாங்க சாவகாசமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் அதாவது இந்த ஏரியாவில் இந்த டைப் ஆஃப் மக்கள் இப்போ இந்த இதில் யூபியில் சொல்லுவாங்க வெஸ்டர்ன் யூபி ஈஸ்டர்ன் யூபி பூர்வாஞ்சல் இப்படிலாம் அங்கே பேசுவாங்க வெஸ்டர்ன் யூபிக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஈஸ்டர்ன் யூபிக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அது மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரம் கொஞ்சம் சிக்கலான பகுதின்ற நேரத்தில் அஞ்சு ஆறு ஃபேஸாக பிரிப்பாங்க அதில் கூட இவர்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்ற போட்டிருக்கலாம் இவர் இந்த ரிசைன் பண்ணவர் அருண் பிரச்சனை மூணு ஃபேஸில் நடத்தலான்னு வார் அவர் வந்து மோடி சொன்ன மாதிரி அஞ்சு ஆறு ஃபேஸில் நடத்தலான்னு வார் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருக்கலாம் இது ஜூனியர் லெவலில் டீட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நமக்கு உறுதியாக தெரியும் நம்ம தான் பிஜேபி லீடர் செல் பெரும்பாலான நம்மகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்களே எந்த அளவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது கூட்டணிக்கு வாங்கன்னு முந்தா நாள் வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க மறுநாள் இந்த நோட்டீஸ் வருதுன்னா நிச்சயமா உனக்கு ஓ வரமாட்டியா கூட்டணி ஏ சின்னத்தை வச்சு தானே ஆடி நிற்கிற சின்ன இல்லை போ இதுதான் இவங்களோட ஆட்டிடியூடுனு எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு இப்போ இந்த தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஏற்கனவே இப்போ சமீபத்தில் சின்னம் சம்பந்தமான இதில் வந்து கடைசியாக டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் ஒரு இதை கொடுத்தாங்க இவங்களுக்கு தான் சின்னம் அப்படின்றத ஒத்துக்கிட்டு இது பண்ணாங்க அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்சிக்கு இது ஏடிஎம்கேவுடைய பைலா பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா அவைத்தலைவர் பொதுச் செயலாளர் அவைத்தலைவர் வந்து கூட்டத்தை பொதுக்குழு கூட்டத்தை கூட்டுவதற்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படி கூட்டின ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் இவர் இடம் இது ஓபிஎஸ்ஸு சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு அவைத்தலைவரே தேர்ந்தெடுக்கலை இவர் அவைத்தலைவரே கிடையாது பொதுக்குழு கூட்டம் கூட்ட முடியாதுன்னு ஆனால் அவைத்தலைவராக இவரை ஏற்றுக்கொண்டு சைன் பண்ணிவிட்டு தான் அந்த கூட்டத்திலே வந்து ஓபிஎஸ் உட்கார்ந்தார் அவைத்தலைவராக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு மற்ற தீர்மானங்களில் இவங்க பிரச்சனை பண்ணும் பொழுது அனைத்தையும் ஒத்தி வைப்பதாக முடிவு பண்ணி அடுத்த கூட்டம்னு சொல்லிட்டு தள்ளி வச்சாங்க அதனால் இவர் அவைத்தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில் ஓபிஎஸுக்கும் ஒப்புதல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொண்டு போகிறாங்க அதை கோர்ட்டு ஏற்றுக்குது அதன் பிறகு கோர்ட் என்ன சொல்லுது அவைத்தலைவர் கூட்டுகிற பொதுக்குழு கூட்டத்தை இவர் கூட்டுறதுக்கு இவருக்கு தகுதி இருக்குது இவங்க கூட்டலாம் அப்படின்றாங்க நீங்கள் போய் அங்கே சேலஞ்ச் பண்ணிங்கன்றாங்க அவர் தான் அன்றைக்கி தான் போய் இங்கே சேலஞ்ச் பண்ணார் ஏடிஎம்கே ஆஃபீஸில் அவை இவங்க வந்து பொதுக்குழு கூட்டத்தை கூட்டுறாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சில்ற இவங்கள்ட்ட ஒரு பத்து பேர் என்பதாக இருக்கிறாங்க ஏகமனதாக இப்போ அவர் வந்து எடப்பாடி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு தேர்தல் ஆணையத்தில் இவங்க பிரச்சனை பண்ணுறாங்க இங்கேயும் சேலஞ்ச் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அது முடிஞ்ச பிறகு இமீடியட்டாக மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு சிங்கிள் ஜட்ஜில் சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு அகெயின் டிவிஷன் பெஞ்சுக்கு போகிறாரு டிவிஷன் பெஞ்ச் அகெயின்ஸ்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறாரு அதற்கு பிறகு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு போகிறாரு இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் தேர்தல் ஆணையம் ஒரு கட்டத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் நீக்கம் ஒன்றே நீக்கினது கரெக்டு தான் போகட்டாங்க ஆ உங்களை நீக்கினதும் கரெக்டு தான் போகட்டாங்க அப்புறம் பொதுக்குழு செல்லும் ஏற்புடையது பொதுக்குழுவில் கொண்டு வரப்பட்ட விதிகளில் திருத்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது பதிவு செய்யப்படுகிறது எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச் செயலாளர்ன்றது ரெக்கார்டில் ஏறிடுச்சு ஏறிடுச்சு அதை வந்து டெல்லி ஹைகோர்ட்லேயும் அவங்க இது பண்ணாங்க தேர்தல் ஆணையம் ஒட்டு ஒப்புக்கொண்டது இவர் தான் பொதுச் செயலாளர் தமிழ் மகன் விஷயம்
ஒரு லேடி அவங்களும் அவங்க பையனும் வசிக்கிறாங்க எட்டு வீடு கொண்ட ஒரு இது மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி அவங்களுக்கு சொந்தமானது கணவர் இல்லை வாடகை இருக்காங்க வேறு யாரோ ஒருத்தர் புகார் கொடுத்ததுன்னு தெரில இவங்கள வந்து வெளியில் போக சொல்கிறாங்க இவங்க போய் புகார் இது பண்ணி கோர்ட்டுக்கெலாம் போகிறாங்க போனால் ஏங்க அவங்க வீடு அவங்க இது நீங்கள் யார் அவங்களுக்கு சாதகமாக நீங்கள் வர்றீங்க இன்ஸ்பெக்டரும் இதுவும் சிபிசிஐடி வேறு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் இந்த இது எப்படி நீங்கள் வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டு கோர்ட்டே இது பண்ணிடுது அதை மீறி அம்மாவையும் பையனையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க சிவில் மேட்ரு சாதாரணமான சம்மந்தமே இல்லை அரெஸ்ட் பண்ணோன்னா இவங்க வெளியில் வந்துட்டு இவங்க மேலே கேஸ் போடுறாங்க மனி மனித உரிமை ஆணையத்தை போனோன்னா மனித உரிமை ஆணையம் இவங்களுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா அதை கொடுக்க சொல்லி அந்த பணத்தை அவங்க ரெண்டு பேரும் சம்பளத்துலேயும் பிடிச்சி கொடுங்க அவங்களுக்கு மேலே துறை ரீதியாக நடவடிக்கைலாம் எடுங்கன்னு கொடுத்துட்றாங்க இந்த வழக்கு அப்படியே போய்கிட்டு இருக்குது அதை எடுத்து சேலஞ்ச் பண்ணி வேறு இவங்க கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டு இன்ஸ்பெக்டரும் நேற்று கோர்ட்டு ஹைகோர்ட் வச்சு செஞ்சு விட்டுச்சு என்ன பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி ஏன் கூடுதலாக பணத்தை இது பண்ணி அவங்களுக்கு வட்டியோடு சேர்த்து கொடுக்கணும் ரெண்டாவது இவங்கள இமீடியட்டாக நடவடிக்கை முதலையாவது அஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டிட்டு போயிருப்பான் வட்டி இப்போ ஏ இப்போ எதுக்கு இது சொல்கிறோன்னா இந்த மாதிரி அந்தாலே ஏதோ கஷ்டப்பட்டு யார் யார் இது பண்ணி மாவட்டம் செயலா ஒன்றியம் வடக்கு அது இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி வந்து நிம்மதியாக உக்காந்தா எவனோ ரோட்டில் போகிறவன் புகார் கொடுத்தனியாங்க ஏம்மா அந்த வீடே வந்து இல்லையாமே அந்த பத்தில் சொல்லுவானே அந்த மாதிரி கதையாக இருக்குது இது எப்படி சீன்றாங்க இதை வந்து இது உள்ளபடியே சொல்கிறேன் முத்தலீஃபு இது அதிமுகவுக்கு உதவும் சும்மா இருக்கிறவன இன்னைக்கு அவங்களுக்கும் தெரியும் எவ்வளோ போராட்டத்துக்கு பிறகு இந்த நிலைமைக்கு வந்துருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷமாக தொடர்ந்து வரதானே அது தான் எதிர்கட்சி வேலையை செய்ய முடியலன்றதுனா அந்த கேப்பில் தான் நம்மள அடிச்சார் உள்ள பூந்து அடிச்சார் யோர் ரைட் யோர் ரைட் ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருந்துச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு இன்னைக்கு வந்தவனே திருப்பி நோன்றாங்கன்னா அந்த கட்சியும் விடாதுங்க புரியுதா நம்ம நல்லா கவனித்து பார்க்கணும் நான் வேறு ஏதோ ஒரு நேர்காணல் தான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் இந்தியாவிலேயே தொண்டர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி இருந்தாங்க நீ ஏடி கேஸ் போடுவ சிபிஐ கேஸ் போடுவ ஐடி கேஸ் போடுவ டிஆர் கேஸ் போடுவ அதிமுகல ரெண்டு கோடி தொண்டு சொல்லு உங்க தலைவர் ஜெயிலுக்கே போகலாம் ஆனா தொண்டர்கள் அப்படியே இருப்பாங்க இருப்பாங்க ரெண்டு கோடி தொண்டர்கள் நீங்க சொல்றாங்க நம்ம அதுல இது இந்த வேலை தான் தெரியும் நமக்கு ஜாதி கணக்கு ஒரு ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் இருப்பாங்களா தாராளம் ஐம்பது லட்சம்னு வச்சுக்கிறேன்ப்பா விஜய்க்கே இப்போ வந்துட்டாங்களே ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் தொண்டர்கள்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஐம்பது வருஷமா இருக்கு ஏக்கா ஐம்பது லட்சம் தொண்டர்கள் நிச்சயமா இருப்பாங்க இதுல ஒரு இரு முப்பதாயிரம் பேர் நிர்வாகியா இருப்பாங்களா மொத்தத்துல முப்பதாயிரம் ஒன்றிய வரைக்கும் கீழே கீழே வரைக்கும் கிளைக்கழக நிர்வாகிகள் வரைக்கும் எடுத்தாலும் ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் இருப்பாங்க முப்பதாயிரம் பேருன்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட நாற்பத்தொம்பது லட்சம் தொண்டர்கள் இருக்காங்களா அந்த நாற்பத்தொம்பது லட்சம் தொண்டர்கள் மேல என்ன ஈடி கேஸா இருக்கு நிர்வாகி மேல தானே கேஸ் அதுவும் எல்லா மந்திரி மேலேயுமா கேஸ் இருக்கு நீங்க நல்லா யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு எட்டு அல்லது ஒன்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் எடப்பாடி பழனிசாமி யாருன்றது நமக்கு யாருக்கும் பெரிய அளவில் தெரியாது நான் சொல்லிட்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இவர் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்க விட்ட பிறகு ஏடிஎம்கேல சில பேர் எங்க அண்ணா எடப்பாடி எடப்பாடி அந்த குரூப் ஓட்டம் இருந்தது அது முன்னாடி ஜெயலலிதா உட்காந்து இல்லாம் இல்லை எடப்பாடி காமி என்னன்னு நான் என்ன என்ன யோகியம் பேர் காமி இல்லை எடப்பாடி காமின்னா தெரியல அவன் உண்மையிலேயே ஆக்சுவலா ஏடிஎம்கேல வந்து முதல் ஐந்து ஆட்கள்ல இவர் வந்து நிச்சயமா இல்ல அதனால்தான் வைத்தியலிங்க இவங்களுக்குலாம் போவோம் நத்தம் இவங்க தான் இருப்பாங்களே தவிர இவர் ஐவரணியில கூட இல்ல ஐவரணியில கூட இல்ல ஆனா அந்த கட்சி தனக்கான தலைவரை தானே தேர்ந்தெடுத்து கொண்டதா இல்லையா ஆல் செட் அண்ட் டன் அவர் சொல்றதன் படி பார்த்தாலே த்ரீ டைம் சீஃப் மினிஸ்டர் தானே ஆமா ஓபிஎஸ் அம்மாவால அடையாளம் காணப்பட்டதுன்னா நான் ஜெயிலுக்கு போறேன் இதான் நீரு அப்படின்ட்டு ரெண்டு முறையும் அம்மா அடையாளம் கட்டினது இவரை தான் காட்டியது அவரால் நிற்க முடியல தானே அவர் வந்து உருவா உருவான தலைவர் இல்லை உருவாக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட தலைவர் இன்னைக்கு ஒரு தலைவர் உருவாகி இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் உருவான தலைவர் தான் ஓகேவா அவர் ஒரு காலில் விழுந்து பதவி வாங்கினார் இதெல்லாம் விடுங்க எப்படியோ பதவி வாங்கினார் வந்தார் கட்சியை இன்னைக்கு ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு வந்துட்டார் எத்தனை பேரை ஏ ஓபிஎஸ்ஸால் வின் பண்ண முடிச்சிச்சு அப்படி இருக்கும்போது அவ்வளவு ஈஸியாக அந்த கட்சியை ஒரு சின்னத்தை முடக்கி அழிச்சிட முடியுமா எனக்கே நானே ரொம்ப சின்ன பையன் எயிட்டி நைன் நைன்டியில் நடக்காத சண்டையா ஜேஜா வாரில் அப்படி அசிங்கமாக ஜெயலலிதாவை யாருமே பேச முடியாது இன்னொன்று அன்னைக்கு ஜெயலலிதா கூட இருந்தவங்க ரொம்ப ஜூனியர்ஸ் திருநாவுக்கரசு திருநாகரசு எஸ்டி உக்கம் சந்திரன் ஒருத்திருந்தார் சரியா தெரியும் தெரியும் மதுராந்தகம் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஆட்கள் இவங்க ரொம்ப தான்
எம்ஜிஆர் செய்யாத சாதனைகளே அந்த அம்மா நிகழ்த்தினாங்க இரண்டாவது முறை தொடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்தது உண்மையிலே ஜெயலலிதாவுக்கு பெரிய கிரெடிட் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு வந்து மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருது எளிதில்ல அப்படிப்பட்ட இயக்கத்தை உண்மையிலே இவங்க மோடியும் அமித்ஷாவும் எங்கே போயிட போகிறாங்கன்ட்டு தான் நினச்சாங்க இப்போது இது தேவையற்ற வேலை இது உள்ளபடியே அதிமுகவுக்கு இந்த தேர்தலிலேயே நலன் பயக்க போகிறது கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக அது அது எப்படி பார்க்கணுன்னா யாரை வந்து சென்ட்ரல் அக்ரெசிவாக எதிர்க்கிறாங்க அந்த ஃபைட் இருக்குல்ல இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தலில் அந்த ஃபைட் வந்து டிஎம்கேவுக்கும் பிஜேபிக்கும் இருந்துச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து அந்த ஃபைட் வந்து ஒரு வேளை சின்னத்தை முழுக்கனா வேறு ஏதாவது குடைச்சல் கொடுத்தா வேறு ஏதாவது தடை செய்தால் அது வந்து ஏடிஎம்கேக்கும் பிஜேபிக்கான ஃபைட் அங்கே உருவாகும் ஓகேங்களா அது வந்து அதிமுக சாதகத்தை கண்டிப்பாக அதுக்கு மாதிரி தான் சரி சின்னம் குறித்த தாவா வந்து எலெக்ஷன் அறிவிக்கிறது முன்னாடி உடனே ஒரு முடிவு எடுக்கிற மாதிரி நடக்கும் முடிவு எடுக்க முடியும் என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க அந்த முடிவு எடுக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் சைன் பண்ணுற அத்தாரிட்டி கிடையாது இருக்கு இல்லைல்ல அப்படிலாம் ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியாதுங்க எங்கள் லிட்டிகேஷனே இல்லைங்க என்னங்க எந்த அடிப்படையிலங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணுவீங்க சின்ன ரோட்டில் போகிறவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அந்த பய வந்து சின்னத்தை கொடுக்காதுன்னு நிறுத்திட்டு அப்படி பார்த்தா சீமன் தாமரையை இது பண்ணுறாரு ஆ தாமா அவர் சொல்கிறாரு தாமரை முடக்குன்றார் இங்கே தமிழ்நாட்டில் பெரிய கட்சி அவர் உங்களோட பெரிய கட்சி தமிழ்நாடு நிச்சயமா இப்போ அவர் வந்து தாமரையை முடக்குன்னா முடக்கிடுவீங்களா அவர் நோட்டீஸ் அனுப்புவீங்களா நட்டாக்கு பட்டு இந்த நோட்டீஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் கேட்டு ஒரு முத்தலிஃபு சொன்ன மாதிரி தேர்தலுக்கு முன்னாடி இது என்டர்டைன் பண்ண மாட்டாங்கப்பா யோ எலெக்ஷன் போய் எலெக்ஷன் முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்துக்க அப்படின்னு வாங்க லாஸ்ட் மினிட்டில் நீ இந்த மாதிரி பண்ணவே முடியாது என்னென்னா லாஸ்ட் மினிட்டில் இந்த மாதிரி ரெக்வஸ்ட்டை என்டர்டைன் பண்ணா நீ தேர்தலே நடத்த முடியாது டிஎம்கே ஜெயிக்க கூடாதுன்னு பத்து ஏடிஎம்கே காரணம் விட்டு பிடிச்சு கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாமா எப்படி எலெக்ஷன் நடத்துவ இதை விசாரிச்சுக்கிட்டே இருப்ப அதனால தே ஆர் மேக்கிங் மிஸ்டேக் இது நல்லது அதிமுக நல்லது தொண்டர்கள் கொஞ்சம் ஐயோ போயிடுமானா இப்படி நான்னு கேட்டாங்க தலைவர்கள் சின்னத்தை பிடிங்க பார்க்க சொல்லுங்க சார் அப்புறம் பாருங்க சார் கட்சி என்ன கட்சின்றதை காட்டுறேன் நாங்கள் கட்சியை பார்த்தது இல்லை நீங்கள் அம்மா போன பிறகு இப்படி தான் கட்சி அழிஞ்சிடும் நாங்கள் அழிஞ்சிச்சா பாருங்கள் பவர் என்னான்னு காட்டுறோம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க வாய்ப்பு இல்லை தேர் ஹாப்பி இதை பண்ணுனது தான் சார் எங்களுக்கு நல்லது அப்படின்றாங்க கொஞ்சம் நஞ்சம் கிரகணுங்க பூஸ்ட் கொடுக்க அது காட்டுறக்கு வரும் கட்சி அழிக்க பாருங்க யார் முடக்க நினைக்கிறார்கள் அம்மாவுடைய சின்னம் புரட்சி தலைவர் சின்னம் அது சின்னத்தை முடக்க முயற்சிப்பது டெல்லி தேர்தல் ஆணையம் எந்த தேர்தல் ஆணையம் பாஜக பாஜகவின் தேர்தல் ஆணையம் ஏன் முடக்குறாங்க நம்ம கூட்டணிக்கு வரலன்னு முடக்குறாங்க ஏ இப்போ என்னடா சொல்றேன் சிறுபான்மை மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் வந்து பிஜேபி இன்னொன்னு இதை பண்ணதுனால இப்ப பிஜேபி ஏடிஎம்கே ரகசிய கூட்டணி இதை எடுபடாது எடுபடாது அதான் சொல்றேன் ஜாபர் சாதிக் மேட்ரை போட்டு இழுத்து விட்டாலே போதும் ஒன்று ஜாபர் சாதி மட்டில் அடி இல்லையா கூட்டு நீங்கள் ஒத்துக்கோ நீங்கள் எதாவது பண்ணுறீங்க இது ஒரு பார்ட்டு ஈடி மேட்டிலேருந்து எல்லாம் போட்டு இழுத்து விடலாம் அது ஒன்று இன்னொரு பக்கம் இந்த சின்னத்தை முடக்குகிறவர்களுக்கு துணை போவது யார் டிடிவி அண்ட் ஓபிஎஸ் டிஎம்கே ஆல்சோ டிடிவி ஓபிஎஸ் வந்தால் அவங்க பிஜேபியோட கூட்டணி இல்லை டிடிவி விஷயம் டிடிவி நேற்று பேசுனது பார்த்தேன் ப்ரெஸ் மீட்டில் நிபந்தனையற்ற ஆதரவு பாஜகவுக்குன்னு சொன்னார் இதே ரெட்டடைக்காக தானே லஞ்சம் கொடுத்து இவரை தூக்கி உள்ளே வச்சு சித்திகாரஜ இல்லை ஞாபகம் இருக்கா காலத்தின் கோலம் பார்த்தீங்களா அதே சின்னத்தை மொடக்க தான் கஷ்டப்பட்டு கூட சேர்ந்து நிற்கிறார் அதில் இத்தனைக்கும் டிடிவிக்கு டெரெக்ட் எவிடன்ஸ் இல்லை முத்தலீஃபு மற்றவங்களாம் பேசியிருக்காங்க அவருக்கு தெரியும் சுகாஷ் சந்திரசேகர் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதெல்லாம் மறுக்கல ஆனால் எவிடென்ஸ் கோர்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி எவிடென்ஸ்னு பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை தூக்கி வச்சிங்களா மூணு மாதமும் ஒன்றும் இருந்தரில் அவர் போய் அவரே தூக்கி விட்டு நடத்தி கூட்டு போயிருந்தாங்க வீட்டில் வந்து மூணு மாதம் இருந்தார் காலத்தின் கோலம் நேற்று பார்த்துட்டு சொன்னார்ல நிபந்தனையற்ற ஆதரவுன்னு சொல்லும்போது இவர் தானே கல்லை கட்டி கிணத்தில் விழுந்தாலும் விழுவேனே ஒழிய ஆனால் அவர் அரசியல்வாதி வந்து எப்படி வேணா இருக்கலாம் இல்லை அப்போ தான் அரசியலில் சசினாக முடியும் அவரும் சொல்லிட்டு போகிறாரு ஓவராக பேசக்கூடாது தம்பி ஏன் வந்து கமலஹாசன் மீது ராமதாஸ் மீது இவர்கள் மீது எல்லாம் கடும் விமர்சனம் வருகிறது என்றால் நீங்கள் கடந்த காலத்தில் பேசிய பேச்சு என் குடும்பத்திலிருந்து யாராவது அரசியலுக்கு வந்தால் நடுத்தில் நிற்க வச்சு சவுக்கால் அடிங்கன்னு இவர் தான் சொன்னார் என் குடும்பத்திலேருந்து யாரும் வரமாட்டாருன்னு ஸ்டாலின் சொன்னார் கடைசியாக விஜய் டிவியில் லேட்டஸ்ட் பேட்டி கமலுக்கு நான் கமல் அவர் பலவீனம் கட்சியில் அவரை விட்டால் வேறு ஆளே இல்லை போய் தொலை போயிட்டு ஒரு சீட்டு வாங்கிட்டு போகிறது போனால்
வந்த பிறகுதான் அதான் பா இப்படி திட்டாங்க நான் கேக்கல கேக்கல நீங்க இல்ல தெரியாது எனக்கு அந்த பக்கம் எந்திரிப்பா அத ஃபுல்லா பார்க்கல டிவிய உடைக்கறானே சரி ஏதோ திமுக கமர்ஷல் இது குரல் வேற வரும் அதுல வாரிசு அரசியல் சொல்வாரு வாரிசு அரசியலுக்கு எதிரான இது வந்து அதான் பா அடிக்கறாங்க வர அதுல வருமா வாய்ஸ் கேக்குது ஸ்டாலின் வாய்ஸ் வருமா வர 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 ஏனென்றால் நான் கலஞ்சரின் மகன் அப்படின்றது சொன்னவனே டார்ச் அடிப்பார் வந்து வந்து ஆ சொல்வாரு வாரிசு அரசியலுக்கு எதிரான ஒரே டேக்ல முஸ்டாங்களா இது ஒரு பார்ட்டாச்சா பாண்டே பேட்டி எடுத்து போடுறாங்க அவர் கேட்குறாரு நான் இப்படி எடுத்து கொள்ளட்டுமா இனி வருங்காலத்தில் திமுகவோடோ அல்லது அதிமுகவோட கூட்டணி இல்லை என்றது எடுத்து கொள்ளலாமா அப்படின்னு பாண்டே கேட்குறாரு இதில் என்ன சந்தேகம் இந்த கேளுங்க அப்படின்ற ஜனங்களை நோக்கி அது ஒரு இது அரங்கத்தில் நடக்குது எல்லாம் கை தட்டுறாங்கம்மா டே நாங்கள் என்னடா பண்ணோம் விமான பேச்சு வச்சுட்டு போயிட்டு இப்போ கூட்டணியும் வைக்கிற இப்போ அவர் அசால்ட் அவர் போய் சொல்ல மாட்டார் உங்களுக்கு நான் இப்படி இல்லை உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இல்லை என்றால் வாசல் கதவை திறக்கும் ஒரு நிமிஷத்தில் உடனே டொயின் வாசல் கதவை திறக்கும் எல்லாம் திரும்பி பார்ப்பாங்க என்ன யாராக வராங்களா அப்படின்னு எங்கள் இவரோட சினிமாட்டி எட்டு ஆண்டுகளாக இருக்காரா கமல் அரசியலில் எட்டா பத்தா அதான் கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எட்டு எட்டு ஆண்டுகள் பதினேழுங்க எட்டு ஏழு 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 எட்டு ஏழு ஆண்டுகளாகவும் இவர் சினிமா போலவே தான் அரசியலை பார்த்துருக்காரு நீங்கள் சொன்ன உடனே தான் நான் ஒன்று ஒன்று யோசிக்கிறேன் கமலோட அரசியல் எல்லாமே பார்த்தா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் இருக்குது இல்லையா ஆ எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி குட்டி குட்டி வீடியோஸ் ஸ்டேஜில் உட்காந்துக்கிறது மேலேருந்து இவருக்கு மட்டும் ஒரு லைட்டு இது மாதிரி இப்போ நம்மகிட்ட இருக்குதே கோடாக்ஸா அது மாதிரி கோடாக்ஸ் லைட் ஒன்று பெருசாக ஒன்று பதில் சொல்ல மாட்டார் ஆ ஏன் அவர்கள் சொல்வார்கள் இன்னொன்று பாருங்க ஒரு ஒரு மீம் அதுவும் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பார்லிமெண்ட்டில் இப்போ நீங்கள் தமிழில் பேசுகிறீங்கன்னா இங்கிலீஷில் ஹிந்தியில் பேசுனா நமக்கு இங்கிலீஷில் நம்ம மொழி பேருக்குதுல்ல இப்போ அங்கே எல்லாருமே குழம்பி போய் உக்காந்துக்கிறாங்க நடா பண்ணுறது அப்படின்னு ஏன்னா தமிழில் பேசுனா மொழி பேருக்கலாம் இங்கிலீஷில் பேசுனா மொழி பேருக்கலாம் கமல் பேசுகிற தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறது மிரண்டுருமா ஒரு தமிழ தமிழாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஆள் வேணும் ஆமாம் கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கப்புறம் அது இங்கிலீஷாக ஹிந்தியாக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகும் ரொம்ப கஷ்டமாப்பா அப்படின்னு மிரண்டு போயிருக்கிறாங்க அதில் குரல் வருமா எனக்கு அது தெரியாது பா நான் பா டிவியை ஓட்சா அதுக்கு போய் இப்படி பண்ணுறாங்க சார் ஆக்சுவலாக அது வந்த புதுசில் வந்து சிலாகட்சி பேசுனாங்க ஏன் ஏன் அது ஹிட் ஆச்சுன்னா அதில் வந்து அந்த மாதிரி பேசுவார் இப்போ டிஎம்கேவே இப்படி அடித்து ஓடுகிறார் தலைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புல்லரிச்சு போனாங்க எல்லாம் எந்த டிவியை உடைத்து வைத்தாரோ எந்த குரலை நசுக்கினாரோ இன்னொரு ஜோக் என்னன்னா அப்போ ஏடிஎம்கே ஆச்சு நான் இப்படி நீங்கள் ஏடிஎம்கே திட்டியாமா வாரிசு அரசியலுக்கு எதிராக தான் அவர் இது பண்ணார் அதை தாண்டி இவங்க வர போகிறாங்க தெரிஞ்சிச்சு டிஎம்கே வர போகிறாங்க தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தார் அவர் எடுத்தார் இன்னொன்று அப்போ அது இன்னும் கொஞ்சம் இவரோட கிராஃப் ஏற்றிருக்கோம்ல திமுக ஆட்சிக்கு வரப்போகுதுன்றதை தெரிஞ்சும் இப்படி விமர்சனம் பண்ணுறாருப்பா நல்ல விஷயம்ப்பா அப்படின்ற ஒரு இவரெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் அரசியலை புரிஞ்சுக்குவார்னு எனக்கு தோணலை முட்டலே இல்லாட்டி அந்த பொண்ணை கொடுப்பி சாவி கொடுப்பாரா கார் வாங்கி கொடுப்பாரா பத்மபிரியாக்கு சீட்டு கொடுப்பாரா இப்ப ஜோக் சினிமாக்காரங்களுக்கு அவங்கள சுற்றி அந்த வரும்போது வர்ற இது அந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேள்விகள் எல்லாமே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் என்ன நாளைக்கு கூப்பிட மாட்டாங்கன்னா பிஆரோ சொல்லி அனுப்புவாங்க அப்போ இப்படியே இருக்கும் பொது அறிவும் பெருசாக வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க அப்போ இவங் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது சொல்கிறது அது ஸ்லாகிச்சு இப்படியே தான் எங்கேயாவது எதிர்கருத்து வந்தால் தான் நம்ம ஐயோ நம்ம இந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்கிறோம் கொஞ்சம் இன்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னு எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே சுற்றிட்டு வர்றது கடைசி வரைக்கும் இந்த மக்களை மக்களை இவ்வளோ எளிதாக நினச்சிடுறாங்களேப்பா நீ சினிமாவில் பெரிய ஹீரோ வரணும்னா போய் நம்ம நின்று மூஞ்ச காட்டினோடனே இவங்க பூரா இந்த இந்த ரோட்டில் தெரியறோம் பூரா ஓட்டு போட்டுருவான்னு நினைக்கிறது அவங்களுக்கு சுரேஷ் இன்சல்ட்டாக நினைக்கிறது பா சுரேஷ் சுரேஷ் கோபி சுரேஷ் கோபி இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா எம்ஜிஆர் காலத்தில் சார் எம்ஜிஆர் காலத்தில் வந்து நடிகர் இங்கே பார் தம்பி நீ திருப்பி இதை சொல்லாத இந்த எம்ஜிஆர் காலத்துலன்னு சொல்லாத எல்லாரும் இப்படி நினச்சிட்ருங்க எம்ஜிஆர் உண்மையில் அந்த ஜனங்களை நேசிச்சார் ஆட்சி பண்ணது வரைக்கும் ரேஷன் கார்டு கடையில் எதுவும் குறையாம பார்த்துக்கிட்டார் அவர் அரசியலுக்கு 
அவரது சினிமா புகழுக்காக மட்டும் எழுபத்தி ஏழில் வெற்றி கிடைத்தது நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் எம்ஜிஆர் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் டிஎம்கே லைக் வைகோன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் கூடுதலாக சினிமா புகழ் இருக்கே ஒழிய நானு இவர் இவர எம்ஜிஆர் பார்ட் ஆஃப் டிஎம்கே தான் சொல்லுவேன் நம்மளே பேசியிருக்கோமே மத்திய அரசோட உதவி வேற அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் எம்ஜிஆர் குண்டடிப்பட்ட போஸ்டர் ஒட்டுனாங்கள இல்லையா தமிழ்நாடு பூரா திமுக வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக தம்பி ராமச்சந்திரா வா இது உனக்கு கிடைத்த வெற்றி அண்ணா கூப்பிட்டு பக்கத்தில் உட்காரங்க இல்லையா ஏன் அறுபத்தி ரெண்டு எலெக்ஷனில் தஞ்சாவூரில் கலைஞர் நிற்கிறாரு அவர் எதிர்த்து நிற்கிறது வந்து பெரிய பஸ் முதலாளி அப்போ காங்கிரஸ்காரர்கள் தானே பெரியது இவங்களாம் என்ன போஸ்ட் ஓட்டுறதுக்கே கஞ்சி காய்ச்சி ஆமாம் ஆமாம் அப்படிப்பட்ட கருணாநிதி வந்து அந்த பஸ் முதலாளி ஈஸியாக தோக்கடிச்சிருவார்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா தஞ்சை மண் காங்கிரஸ் மண் நீங்கள் எப்போ தான் தீக்காதுன்னு உருவாக்கி போயிருக்கீங்க வேறு வழியே இல்லை எம்ஜிஆரை கூப்பிட்றாரு எம்ஜிஆர் பத்து நாள் அங்கே தங்கி பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு பிரச்சாரம்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்பும் போது என்னான்னு கேட்டால் யாருக்கு ஓட்டு போடுவீங்கன்னு கேட்டால் அது நான் நம்ம இது தான் அப்போ வந்து என்ன அது பசுவும் கன்றுமா ஏர் உழவன் சின்னமா பசுவும் கன்றும் நினைக்கிறேன் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ சின்ன வந்தது நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் காங்கிரஸ் கன்றும் வந்துச்சு காங்கிரஸ்க்கு அதுக்கு தான் போடுவோம் பசுவும் கன்றும் தான் எழுபத்தி அஞ்சுலேயே எழுபத்தி இல்லை அறுபத்தி ரெண்டில் வேறு சின்னம் இன்னொரு சின்னம் ஏதோ ஒரு சின்னம் அதுக்கு தான் போடுவோம் அந்த பஸ் முதலாளிக்கு தான் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நாங்களாம் ஜனங்க ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பஸ் முதலாளி அவ்வளோ பெரிய ஆள் அவர் தான் அவரால் தான் எம்ஜிஆரை கூப்பிட்டு வர முடியும் அப்படின்னு அப்புறம் எம்ஜிஆர்லாம் மறந்து கலைஞர்லாம் மறந்து போய் என்னங்க இது இந்த மாதிரி இருக்குது சின்ன வேறு அப்போ தான் கிடைக்குது அவங்களுக்கு இந்த உதவி சுய அது மாதிரி ஐம்பத்தி ஏழில் ஒருத்தருக்கு சேவல் ரெட்டை பூரா அந்த மாதிரி தான் கிடைச்சிது யாரோ இவர் சேவல் சின்னதுன்னு தோற்று போயிட்டார் நாவலர்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அறுபத்தி ரெண்டில் தான் இவங்களுக்கு உதவி சூரியன்றது ஓரளவுக்கு இதாக ஆகுது அப்புறமா நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு பத்து நாள் இருங்க ஏதாவது கொஞ்சம் இது பண்ணி கருணாநிதி தான் கருணாநிதி தான் சொல்லி இது பண்ணால் அப்புறம் பத்து நாள் இருந்த எம்ஜிஆர் உதயசூரியன் அவர் டிஎம்கேவோட பார்ட் அவர் மக்கள் அவர் வெறும் நடிகர்கூட அந்த இடத்துல எம்ஜிஆருடையது தான் அங்கே தேவைப்பட்டுச்சு அறுபத்தி அதிமுகவை திமுகவில் ஏற்பட்ட பிளவாக பார்த்தார்கள் நடிகர் தொடங்கிய புதிய கட்சியாக அவர்கள் பார்க்கவில்லை திமுகவை எம்ஜிஆர் உடைக்கிறாரு தான் பார்த்தாங்க இவங்க தான் சொன்னாங்க விசில் அடிச்சாங்க குஞ்சிகா ரசிக மலையாளி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஓடி போயிடுவார் இன்னொன்று அது நிச்சயமாக பிளவு தான் அறிஞர் அண்ணா இருந்த போய் இருந்தால் கூட சரி விலகி போயிட்டாரு அண்ணா நீக்கிட்டாருன்னு சொல்லலாம் அண்ணா போன பிறகு ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் தானேப்பா அறிஞர் அண்ணா போன பிறகு கொண்டு வரீங்க அண்ணா இறந்த பிறகு நெடுஞ்செழியம் தானே வர வேண்டாம் முதலமைச்சரா எம்ஜிஆர் கலைஞர் முதல்வர் அண்ணா எம்ஜிஆர் என்கிற மனிதரை முயற்சி எடுக்கலன்னா அப்போ நெடுஞ்செழியம் போய் கிட்டத்தட்ட கெஞ்சி ஏன் தலைவர் பதவி இன்னைக்கு பெருசாக இருக்குது திமுக பொதுச் செயலாளர் பதவி தான் எல்லா கட்சியிலுமே பெருசு தலைவர் பதவியும் பெருசாச்சு பொதுச் செயலாளர் அண்ணா அண்ணாவுக்கு அப்புறம் நெடுஞ்செழியம் வந்தார் நெடுஞ்செழியில் திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நீங்களே பொதுச் செயலாக இருந்துக்குங்க நான் அதை பார்த்து தலைவர் பதவியில் இருந்துக்கிறேங்க அப்படி தான் கலைஞர் வந்தார் நான் முதலமைச்சராக இருந்துக்கிறேன் தலைவர் பதவியில் இருந்துக்கிறேன் நீங்கள் பொதுச் செயலாளராக இருங்க அப்படின்னு பெரிய பதவி அப்போ கூட அவர் திருப்தி அடையில் ரெண்டு மாதம் பொறுத்து தான் அமைச்சர் பதவி ஏற்றுக்கிறார் நெடுஞ்செழியில் எல்லாரும் போய் சொல்லியும் நெஞ்சுக்கு நிதியில் கலைஞர் எழுதியிருப்பார் நான் முதலமைச்சராக ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை நண்பர் ராம் உருட்டு அதெல்லாம் உருட்டு 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 அப்புறம் ராமச்சந்திரன் சொல்லுங்க நண்பர் ராமச்சந்திரன் ஐயோகோ ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆனாலும் நாவலர் வந்து இதுக்கு ஒத்துக்கல அவரை நாங்கள் எவ்வளவு திருப்தி பண்ணோம் பல கட்ட கூட்டங்கள் நடத்தினோம் ஆனாலும் அமைச்சராக முடியாது என்றார் மன வேதனையுடன் தான் நாவலர் இல்லாமல் அமைச்சரவை பதவியேற்றோம் அதற்கு பிறகு பேசணும் இது பண்ணப்போ பொதுச் செயலாளராக அண்ணாவின் இடத்துல வந்து நாவலர் தொடர வேண்டும் தலைவராக நான் தொடர வேண்டும் பொருளாளராக எம்ஜிஆர் அப்படின்ற மாதிரி இதாச்சு அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாதம் பொறுத்து பல வற்புறுத்தல் பிறகு அவர் வந்து அமைச்சராக பொறு பொறுப்பேற்றுக்கிட்டாருன்னு இதில் பொதுச் செயலாளர் பதவி வெயிட்டாக இருந்த பதவி எழுவத்தி ரெண்டில் எம்ஜிஆரை நீக்கினா பிறகு கூடவே கொஞ்ச நாளில் ந நாவலரும் போனால் பிறகு யாரா வேணும் சரி நமக்கு ஏற்ற ஒரு ஆள் வேணும்னு இனமான பேராசிரியரை கொண்டு வந்து போட்டாங்க அன்னையிலேருந்து அவர் நம்பர் டூ தலைவர் பதவி வெயிட் ஆகிடுச்சு பொதுச் செயலாளர் பதவி நீக்கவும் சேர்க்கவும் அது கையெழுத்து போடுறது மட்டும் கையெழுத்து போடுறது மட்டும்தான் அப்புறம் தலைவர் பதவி தான் வெயிட்டுன்றதுனால தான் ஸ்டாலின் தலைவர் பதவியில் வந்திருக்காரு ஆக்சுவலாக திமுகவும் சரி அதிமுகவும் சரி திகாவும் சரி பொதுச் செயலாளர் தான் வெயிட் ஏன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பொதுச் செயலாளர் சொல்ல முடியாது அந்த பொதுச் செயலாளர் தலைவர் ஆக்சுவலாக அங்கே இருக்கிற தலைவரை பொறுத்த ஒரு மாறுபடும் இ
கலைஞர் வந்து தலைவர் பதவிக்கு வரும்போது பொதுச்செயலாளர் பதவி அதிகாரம் வந்து அந்த இடத்துல உட்கார்ந்த உடனே பொது செயலாளர் பதவிக்கு அதிகாரங்களை பூரா உருவி அதை டம்மி ஆக்கி தலைவர் இளைஞரணி அப்புறம் என்ன துணை பொதுச் செயலாளர் எல்லாமே நம்ம ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலி கோட்டானு ஒதுக்குனது கலைஞரின் சாமர்த்தியம் அதற்கு பேராசிரியர் கிடைச்சது அந்த பட்டம் இனமான பேராசிரியர் ஆமாம் ஏன்னா மாணவர் சொன்ன நீ நடந்து கூடாதுன்றதுக்காக தான் உனக்கு பட்டம் கொடுத்து இனமான பே இனமான வச்சுக்க போய் உட்கார் இப்படி பெரியப்பானு இவர் ஸ்டாலின் கூப்பிட்டுவார் அதை மீறி நடந்திருந்தீங்கன்னா எப்போவோ கண்டமாக இருக்கும் அது ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல பேர் இல்லை இல்லை பயங்கரமான நண்பர்கள் அவ்வளோ அன்பழகனுக்கும் <laughs> 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 கடலூர் <laughs> 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 அது தெரியும் டில்லி பாபு மற்றவங்களாம் அங்கேயும் கட்சி வெயிட்டு தான் ஆனால் அது ஒரு டைம் அப்படியே குறைஞ்சி இன்றைக்கி பெரிய அளவில் இது இல்லை இன்னொன்று கடலூர்லாம் நீங்கள் மற்ற கூட்டணி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சிக்கலான ஒரு விஷயம் தான் அதனால் ஃபார்மர் எம்பி மர்டர் கேஸில் இன்னும் ட்ரையல் ஃபேஸ் பண்ணுறது போயிட்டு இருக்கு உள்ள உள்ளுக்குள்ள அதனால தான் அவங்க கடலூர் தள்ளிவிட பார்த்தாங்க கரெக்ட் அவர் இப்போ வரைக்கும் பிரச்சனை இவங்களுக்கே திண்டுக்கல் வாங்கினா இது ஆனால் ஒன்று பாருங்கள் சிபிஎம் என்கிற கட்சி தமிழகத்தில் எங்கேயும் வியாபச்சு இல்லாமல் அடுகருக்கே இருக்கிற ரெண்டு தொகுதிகளில் போய் முடங்குது பாருங்கள் முக்கியமான பாயிண்ட் இது மதுரை திண்டுக்கல் அருகு அருகே இருக்கிற ரெண்டு தொகுதியில் கட்சி வளராது வளராது நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது பண்ணாலும் ஒரு ஆறு தொகுதியில் ஒரு எம்பி தொகுதினா ஆறு தொகுதி அங்கே உங்களுக்கு பெரிய கோவைனா சிபிஎம் உடைய பேஸில் ஒன்று ரமணியிலேருந்து பலர் இருந்த இது நடராஜன் இப்போ ரெண்டு தடவை இருந்துட்டார் இப்போ இன்னொருத்தர் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது இப்போ அதை வந்து இது பண்ணிவிட்டு திமுக மகேந்திரன் தான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் மகேந்திரன் அப்போ இவங்களுக்கு திண்டுக்கல் இதுன்னு திண்டுக்கல் தொகுதி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மார்க்சிஸ்ட்ட
திண்டுக்கல்ீனிவாசன் <laughs> திண்டுக்கல்ீனிவாசன்ாலாஜிங்க <laughs> 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 மொத்தம் முதிர்ந்துட்டாரு ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலை பார்க்கும்போது முதுமை நடையே தள்ளாடிடுச்சு பட் திண்டுக்கல்ல ஹீஸ் அ ஹவுஸ் ஹோல்டு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நல்லா செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு அதனால் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து மந்திரியாக இருந்திருக்கல்ல ஈபி மினிஸ்டர்பா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சொன்ன அந்த காலத்து செந்தில்பால் ஆச்சுன்னு ஐவரில் ஐவரில் ஐம்பருக்கு கரெக்ட் கரெக்ட் அவங்களால எவ்வளோ பெரிய இது இருக்குது ஐவரணி ஐவரணியில் ஒருத்தர் வராங்க சரி அதிமுக கூட்டணி என்ன சார் இழுப்பறையில் இருக்குது யார் வராங்க நீ தான் சொல்லணும் நீ சேரிய கூட்டணிக்கு யாரும் வரல தனியாக உட்காந்துருக்காங்க இனிமேல் தான் கட்சி ஆரம்பிக்கணும் இல்லை பாமகவில் ஏதோ மறுபடியும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக் இன்புட்ஸ் வரல முத்தலீஃப் நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு இன்றைக்கி இப்போ இருக்க என்கிட்ட இன்புட்ஸ் கேட்டிங்கன்னா சின்ன ஒரு அன்புமணி பிஜேபி அப்பா ரொம்ப உறுதியாக இருக்கார் உறுதியாக இருக்கார் அது பேசிக்காத அளவுக்கு போயிடுச்சே அவர் உறுதியாக இங்கே போய் ஆகணும்னு அன்புமணியும் என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ சீட்டு நீங்கள் அந்த ஒரு ராஜ்யசபா சீட் இருக்குல்ல உங்களோடதே எங்கள் தான் அஞ்சு சேர்ந்துட்டா மீதி கொஞ்சம் இருக்கிறத நான் பிஜேபி நான் பேசிக்கிறேன் நீங்கள் விட்டுருங்க உங்களுடையதே ஒரு ஒன்று பார்த்துங்க பார்த்துக்கிறேன்னா அதுக்கு எடப்பாடி ஒத்து வரல அந்த இதுலேயே கூட பிஜேபிட்ட நீங்கள் பேசி வாங்கினாலும் எங்களை முடிச்சு போடுவாங்க அது கூட அது அப்படி தானே போகும் என்னோடதுலேருந்து நாங்கள் ஒரு இருபது எம்எல்ஏ தரோம் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு எம்எல்ஏ அங்கே வாங்கிக்கிட்டு ஜெயிச்சுருங்க இன்னொன்று இவங்க ஜெயிச்சு எம்பி ஆகிறதுக்கு அதிமுக ஏன் அந்த அவப்பெயரை சுமக்கணும் அவங்க ஏன் அவங்களோட இருபது எம்எல்ஏ எது கடன் கொடுக்கணும் அதற்காக தான் அவரும் ஒத்துக்காதனால தான் இந்த இது அப்படியே நிற்கிது இந்த ராஜ்யசபா இது வந்து தான் கூட கூட ஒரு சீட்டு தரோம் செவன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டு கூட கொடுக்குறோம் பார்த்துக்கலான்றாங்க அதனால் அப்பாவும் அதுக்கு என்ன நீங்கள் ஏற்கனவே நம்ம பேசணும்ல சட்டமன்ற எலெக்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் பாமகவுக்கு இதை என்டிஏல போயிட்டு நாளைக்கு சட்டமன்ற எலெக்ஷன் எல்லாம் போயிட்டு சொல்லிங்க என்டிஏல போனாங்கனாலே அடுத்த அந்த மாற்றம் முன்னேற்றம் தான் முடிச்சு விட்றா மாற்றம் முன்னேற்றம் முடிச்சு விடுறது அதனால் அதனால் அது வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ இப்படி தான் இருக்குன்றாங்க சரி காங்கிரஸில் சீட்டு கேட்டு அடிதடிகள் தொடங்கி விட்டனவா பா யாருமே தமிழ்நாட்டில் இல்லைங்க எல்லாம் டெல்லியில் இருக்கிறாங்க அப்படியா சீட்டுங்க அப்படியா எல்லாம் டெல்லியில் தான் இருக்கிறாங்க நீங்க வேணா போட்டு பாருங்க இதை கேக்குறேன் சீட்டு யார் யாரெல்லாம் சீட்டு ஆஸ்பிரன்ஸோ அவங்க எல்லாம் போய் டெல்லியில் கேம் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு சில ஒரு இடத்துக்கு மூணு பேர் நாலு பேர்னு போய் அங்கே இருக்கு எனக்கு ஆர்ஜி பி ஏ தெரியும் எனக்கு கார்கே ஓட கார் டிரைவர் தெரியும் ஏ இப்படி நடக்கும் பா இதெல்லாம் இந்த சமயத்தில் நீ போய் பாரு டெல்லியில் இல்லை இவர் நினைச்சா வாங்கி கொடுக்கலாம் இதை போற இருப்பார் அவர் தான் ராகுலுக்கு துணி துவைச்சு போடுறவரு அவரோ புச்சே நாலு துணி புது சட்டையை எடுத்துக்கிட்டு கொடுத்துருவாரு இப்படி இது நடக்கும் திஸ் இஸ் டெல்லி பாலிடிக்ஸ் புரியுதா சீட்டு எப்படியாவது வாங்கிடணும்னு போய் எங்கள் கேம்ப் பண்ணி போகும் இப்போ எல்லா ஆஸ்பிரன்ஸ்லாம் டெல்லி போயிட்டாங்க அடுத்த அரட்டையில் வேணால் யாராக இருக்காங்கன்னு வேணால் சொல்லலாம் சொல்லலாம் இப்போ எல்லா ஆஸ்பிரன்ஸ்லாம் டெல்லி டெல்லி கேம்ப் ஆமாம் ம் இல்லாட்டி மூஞ்ச காமிங்கலாம் சீட்டு கிடைக்காத ஏன் இல்லை போல பாவம் தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஓகே 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 மக்கள்கிட்ட மூஞ்சி காமிக்காமல் இருக்கலாம் பட் ஸ்மூத்தாக இந்த வாட்டி சீட்டு டிக்கெட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஸ்மூத்தாக காங்கிரஸ் பண்ணுமா இல்லை சத்தியமூர்த்தி பவனில் பட்டாசுகள் வெடிக்குமா ஒன்று ரெண்டு தொகுதிக்கு வெடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி சில தொகுதியெல்லாம் முடிவு பண்ணியாச்சு அண்ணா செல்வப்பரந்த இருக்காரு எப்படி நடக்கணும் அவங்களுக்கே தெரியும் சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் எப்படி சீட்டு கொடுப்பாங்கன்னு தெரியும் ஆக்சுவலாக காங்கிரஸில் எப்படி சீட்டு கொடுப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் முன்னே முன்னே இருந்ததோட அழை சரி இப்போது இவங்களுக்கு இது போயிடுச்சு முத்தலீஃபு இது திண்டுக்கல் அவங்களுக்கு போயிடுச்சு கடலூர் இப்போ காங்கிரஸ் போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா ஆமாம் போச்சு நம்ம இவருக்கு அழகிரிக்கு சீட்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கா ஏன்னா திண்டுக்கல்லில் கரூரும் இல்லை திண்டுக்கல்லும் இல்லை அப்போ கடலூரில் தள்ளி விடலாம் அப்போ அழகிரி கேட்டு கூட நீ கேட்டுக்க வாய்ப்பு சரி எனக்கு இது அடுத்த அரட்டைக்குள்ளே இது ஒன்றாவது கேட்டு சொல்லுங்கள் ஜோதி மணிக்கு சீட் இருக்கா இல்லையா எனக்கு தெரியணும் ராகுலை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோதி மணி சீட்டு உண்டு அப்போ ராகுல் தான் வந்து பூத் ஏஜெண்டாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணணும் இது யார் இருக்கா மற்றவங்களுக்கு மட்டும் யார் இருக்கா 
மற்ற இப்போ செலவு மாதிரினால இது இவங்க ஜோதிமணி இஷ்யூ ஒரு பெரிய சிக்கலவே ஒரு பேசும் பொருளாகவே ஓடிட்டு இருக்கு கவனிச்சிக்கல நீங்கள் மற்ற யாரை பற்றியும் இவ்வளோ பேசலை இப்போ ஒரு ஒரு மாணிக்கம் தாக்கூரோ இவரெலாம் விஸ்வநாதனா இந்த திருவள்ளுவர் எம்பி யாருங்க ஜெயக்குமார் ஜெயக்குமார்க்கெலாம் ஒரு சீட் இல்லை பேசக்கூட மாட்டாங்க ஜெயக்குமாரை பற்றிலாம் ஏ உருப்பா அவருக்கே அதானிக்கும் மோடிக்குமே வித்தியாசம் தரல அவர் ஆமாம் பத்து தடவையும் மோடியை திட்டுறேன்னு நினச்சிட்டு அதானி திட்டுக்கு அதனால பட்டு இது இது ஜோதி பண்ணி டிக்கெட்டு நாளைக்கு இங்கே சோர்சஸ் டேப் பண்ணி டிக்கெட்டு யார் யாருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது பாருங்கள் எம்டிஎம்கேல இவர் தான் அவர் பேர் என்ன துரைவிக்க தான் பையன் வேறு யாரும் இருக்கா மல்லை சத்யா மல்லை சத்யா கணேசமூர்த்தி அதெல்லாம் சட்டசபை நடக்கும் போது கணேசமூர்த்தி அவர் வயசாகிடுச்சிங்க ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ அவங்க என்ன விருதுநகரா எப்படி யார் மதிமுக திருச்சிங்க ஒரு திருச்சி திருச்சி அவங்க திருச்சி திருநாவுக்கரசர் 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 அங்கே துண்டை போட்டு டெல்லு அவரும் டெல்லு உட்காந்து டெல்லு இருக்கா மயிலாடுதுறை ஏதாவது கொடுத்தா வாங்கலான்ட்டு மயிலாடுதுறைக்கு பெரும் போட்டிக்குது இல்லை அந்த மணிசங்கர் ஆமாம் இவங்க அவங்க பேர்னா அந்த இவர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பிளஸ் ரங்கராஜன் குமார் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி யார் இண்டோவில் ரெண்டு காலம் எழுதிட்டா இவர் இன்னும் பெரிய காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தோட முக்கிய தூண்களில் உருவாடுறாரு என்ன தைரியத்தில் இருந்தாலும் சீட்டு கேட்டுனு சுற்றினுக்கிறாருங்க எங்க மேல தொடர்பு இருக்குங்க ராகுல் காந்திட்டு தொடர்பு இருக்கும் காங்கிரஸ்ல பல தலைகளும் அவர் இந்த அறிவு ஜீவி பிரிவோட தலைவர் நினைக்கிறாங்க அவரு என்னப்பா சிரிக்கிற மற்றவங்களாம் அறிவு இல்லைன்னு கேட்குறியா ஆ இல்லை எதுக்கு சிரிக்கிற நீ இப்போ அறிவு ஜி பிரி தலைவர் எதுக்கு சிரிக்கிற அதை கேட்கக்கூடாது என்ன கேட்கணும்னா காங்கிரஸில் காமராஜருக்கு அப்புறம் மூப்பனார் வாண்டையார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர் இருந்ததுக்கு அப்புறம் நேரடியாக மக்களோட தொடர்பில் இருந்த தலைவர்கள் யாராவது சொல்லுங்கள் இவி கேஸ் இவி கேஸ் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ம் வேறு யாரும் இல்லை காமராஜர் அளவுக்குனா நீங்கள் இவி கேஸ் அந்த மாதிரி இல்லை அது ஓரளவுக்கு சிதம்பரமே வெளியில வந்து நேரடியாக அறிவு ஜீவியாக இறக்கப்பட்ட சிதம்பரம்லாம் பண்ணியாருங்க விட்டுருங்க ஆமாம் அவர் ஒரு அப்படியே இந்த ராஜா மதிப்பு கிடையாத இல்லை இல்லை மக்களோட தொடர்புன்றதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவங்களாம் வருவாங்க போவாங்க இருப்பாங்க சொன்னது கரெக்ட் யோசிச்சு பார்த்தா பாப்புலரான மக்கள் தலைவர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்ல ஒருவர் கூட இல்லை இல்லை இன்னைக்கு தான் கடைசி சார் தளபாடி ராமமூர்த்தி இருந்தார் தளபாடி ராமமூர்த்தி பவர்ஃபுல் அந்த இது இல்லை இது காங்கிரஸ்லேயே அந்த ஃபீல்ட் பொலிட்டிஷியன் இல்லை சார் கட்சியை வளர்க்கணும் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருமே வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு காங்கிரஸ் நடந்துக்குச்சு அதோடைய விளைவு தான் அது நாலாவது அஞ்சாவது கருத்து சரி பார்ப்போம் அந்த ஒரு ரெண்டு நாள் கிளியர் ஆகிடுமாங்க ரெண்டு நாள் யார் யாருக்கு எந்த தொகுதின்றது அது கிளியர் ஆகிடுமா ஐயாட்ட போய் கேளுங்க ஏன்ட்ட கேட்டிங்கன்னா யார்கிட்ட ராம்தாஸ் ஐயாட்ட கேளுங்க இப்போ அதான் இப்போ தேர்தல் தேதி தள்ளி போதுண்ணே இருபது இருபத்தொன்று கிட்ட போயிடும் தேர்தல் தேதி தேர்தல் தேதி தள்ளி போனால் தேர்தல் தள்ளி போகும் அஃப்கோர்ஸ் மேன் அப்போ அது வரைக்கும் இங்கே இன்னும் ஜவு மாதிரி எழுக்கலாம் ஐயாவுக்கு இப்போ இது அது வரைக்கும் டைம் இப்போ இன்னைக்கு தேதி பன்னெண்டு இன்னும் எட்டு நாள் டைம் இருக்கு ஜவு மாதிரி எழுக்கிறதுக்கு தலை விண்ணு விண்ணுங்க இதை முடிச்சு தொலைஞ்சாங்கன்னா நிம்மதியாக இருக்குது சீக்கிரமாக எலெக்ஷன் முடிஞ்சாலே நிம்மதியாக இருக்கும் வேறு மேட்ரு பார்க்க போகலான்னு தோணுது சரி பார்ப்போம் சரிங்க சார் தொடர்ந்து பேசலாம் அரசியல் அறத்தில் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ